Goddag, mit navn er Bent. Det er jo en, en rigtig gammel historie, det her, fordi øh, det var jo min øh, bedste far i 1907, der startede som selvstændig. Han ville gerne være smed, eller han ville gerne have et lille maskinværksted. Det lavede han så. Det fortsatte så med min far i 1939, der overtog han virksomheden. Så var det jo, øh, at min far han blev gammel og sådan nogle ting, som de fleste de gør. Og øh, i 1976, der var jeg færdig med min uddannelse på teknikum som øh, maskiningeniør. Og der øh, troede jeg, at jeg skulle opleve en masse i verden. Det fik jeg så ikke lov til, for min far han kom og sagde, nu skal du overtage virksomheden. Men det var jo en familie, virksomhed, og øh, jeg snakkede med min kone frem og tilbage. Og vi blev så enige om, at vi giver det fem år med det formål at finde et nyt produkt. For de produkter, jeg overtog, det var kværne, kilderimskiver, pladerimskiver. Det var nogle produkter, som jeg ikke kunne se mig selv i i fremtiden. Så det skulle et nyt produkt til. Og det er lettere sagt end gjort. Så efter tre år, der var min selvtillige lorten på et meget lavt sted. Og jeg gjorde så noget andet. Jeg, jeg lavede sammen med en studiekammerat, der var handicappet, ville vi lave en kørestol, så han kunne få en masse funktioner. Han skulle kunne ligge ned i den, og kunne stå op og alt muligt. Så sagde det, pling, det var min idé. Det var den linje aktuator. Da jeg overtog firmaet, havde vi Christian Jensen og Sønder. Det var fordi Christian Jensen, det var min bedste far, og sønnerne, det var min far og min farbror. Så besluttede man for en mørk aften. I skal have fundet et nyt navn, der passer til den her linje aktuelt. Så det blev selvfølgelig Linak. Det er en forkortelse af en linje aktuelt. Og det var været det mest perfekte navn, vi kunne finde. Første dag, vi begyndte at få succes, det var inden for landbrug. Og vi fik nogle rigtig gode ordre i Danmark, som fik skubbet os i gang. Men hvis vi rigtig skal ud i markedet, for eksempel selv til hospitalsenge i Tyskland eller andre steder, så er vi nødt til at have et helt system, vi kan tilbyde. Så i 90 besluttede jeg mig til, at vi skal have en elektronikafdeling. Derefter kunne vi tilbyde hele systemer. Og der rykkede det. Så vi er absolut en af de første, der kom med et, et vaskbart system til hospitalsenge med batteri op. Vi kaldte Linux Lille Revolution. Et andet godt eksempel, det var da vi så nogle skrivebordproducenter begyndte at bruge vores systemer fra senge til at bygge ind under et skrivebord. Og så med nogle mærkelige øh, mekanikkonstruktioner for at få det til at køre op og ned. Så tænkte vi, hvis vi nu kan lave to teleskopben, der kan køre parallelt, så må det blive en succes. Det blev det. Det blev en af vores største succeser at forsyne skrivebordet med elektrisk højdjus, det var muligt. Så i dag er vi jo en, øh, en koncern. Vi har 27 øh, salgsstatterskaber rundt i verden. Vi har faktisk to fabrikker i Danmark. Vi har i USA, vi har i Kina, vi har i Thailand og vi har i Slovakiet. Det er de fabrikker, vi har i øjeblikket, og det er for at være så tæt på kunderne som muligt. Vi har besluttet, at vi vil øh, bevare vores store produktion i, i, i Danmark. Og det er selvfølgelig svært, fordi vi har høje lønninger i Danmark, men det gør vi så med automation. Vi har inden for specielt Desk, altså skrivebord, der har vi jo enormt automatiseret. Næsten alt kører med robotter og fuldautomatisk produktion. Vi har i øjeblikket en omsætning, der har rundt de 5 milliarder. Og vi har jo en strategi, så vi skal betydeligt højere op. Vækst er noget, der driver os. Vi skal simpelthen bruge vores kreativitet til at tage de næste landvindinger, og det er det, vi gør, og det er det, vi altid har gjort. Vi har aldrig købt nogen, det er vores organiske vækst, der driver det hele.
Mit liv det har jeg jo drejet sig fuldkommen om den her virksomhed. Og jeg brænder for den her virksomhed. Det har været enormt sjov. En dag så kommer man til det. den udfordring, at øh, man skal begynde at tænke på, at vi er nødt til med god ret til omhu og tænke over, hvordan afleverer vi den her virksomhed bedst muligt i fremtiden. Og øh, mig og min kone, vi begyndte at diskutere det for, for mange år siden, og fandt ud af, at vi skal sikre på en eller anden måde, at virksomheden ikke forsvinder her fra Norborg eller Gudrup. Vi går meget op i at hjælpe lokalområdet med, med forskellige tiltag. Vi vil have, at den bliver liggende her. Og hvordan gør man det? Den eneste måde, vi kunne få helt styr på, på fremtiden af den her virksomhed, det var ved at beholde den i familien. Så det gjorde vi så ved at sælge to tredjedel af aktierne til vores døtre og 10 procent til en fond, og resten beholder mig og min kone. Vores støtter skal se i bestyrelsen, og de skal være kulturbærer i virksomheden fremadrettet. Vi har en rigtig god kultur. Den vil vi også bevare. Vi føler os rigtig, rigtig klar til, til fremtiden. Vi har mange gode idéer, og idéerne de spryler rundt i vores virksomhed. Så jeg er sikker på, at vi har en stor fremtid fortsat. Det føler jeg selv, at det er en løsning, at jeg kan leve fantastisk godt med selv som død. Og det er jo vigtigt.